pozdrav svima. U ovom tutorialu pričat ćemo o vizualnom programiranju. Šta je to? Ništa jednostavnije. To je programiranje u kojem umjesto teksta, odnosno koda, se upotrebljavaju grafički elementi, takozvani objekti, blokovi ili notes, čvorovi, kako god. Ima puno programa za vizualno programiranje, a ima mnogo programa koji to upotrebljavaju dijelomično u nekim modulima. Naprimjer Blender, 3D Studio Max, Unreal, Rhinoceros. Vizualno programiranje čini pisanje koda lakše, brže, intuitivno i učinkovito. Ja se samo grafički spajaju neke funkcije. Vidjet ćemo četiri programa za VP a koji su najbolji za multimedije i interaktivnosti, za kreiranje zvuka i videa, za VR, za video marketing. To su Max, Pure Data, BBB i Touch Designer. Prvi na redu je Max. Odite na web stranice cycling74.com, skinite program, instalirate, sve kao što je uobičajeno. Program je besplatan, 30 dana, a poslije funkcija za spremanje bude deaktivirana. Ali nema veze, jer za učenje to i ne treba. Evo, kad se otvara Max, se pojavi konzola, nema puno u tome. Kreirate novi fajl, pojavi se bijela stranica, spremna za popuniti. Gore imate objekte koji se najčešće upotrebljavaju. Počinjemo sa bangom. Bang je kao gumb, može se kliknuti, a treba nam zaposlati signale. Dupliciramo sa alt klikom i spajamo. Spajanje je od gore prema dolje. Na gornjoj strani objekta su inputi, a na dolnoj su outputi. Odnosno, gore su inleti, a dolje su outleti. Outleti jednog objekta se spajaju sa inletima drugog, kao što je logično. Čemo jednostavnu matematiku, prozo se zaključa i odključa sa Ctrl E ili sa Ctrl klikom. Kad je prozor zaključan, lakše možete interagirati sa objektima. Napravimo jedan programčić, Hello World. Kreiramo jedan objekt Message i jedan objekt Print. Desno možete gledati malo opcije. Print ima nekoliko atributa. Volim ovaj pop-up atribut. Spojimo ih i to je to. Zaključavamo prozor i možemo pozdraviti cijeli svijet koliko puta to ćemo. Evo, to su osnove. Sad možemo ići u reference i temeljito naučiti program preko tutoriala koje Max pruža. Kao što vidite, Max ima dva dodatna modula. MSP, MSP je za programiranje zvuka, Jitter je za video i vizualizaciju. To je za samo generirajuće grafike. Zgodne stvari. Da vidimo zvuk. E, radi. Samo mi javlja da ima problem s nečim, a to mi je vjerojatno mikrofon. Da vidimo jitter. Šta bi mogao... Eto, mixing. Otvaram drugi video i napravim malo miksanje. Nešto... Da, da vidimo kako radi renderiranje. 
Otvara se jedan prozorčić gdje je render bude iscrtan. U biti ovako se može napraviti jednu varijantu Hello Worlda. Treba smanjiti, a gdje je to? Evo ga. I to je više manje sve što se tiče maksa. Ajmo gledati bratić maksa koji se zove Pure Data. Pure Data je skroz open source i besplatan, a to se vidi od dizajna web stranice. Nema puno šminkanja. PD radi na Windows, na Mac i na Linux. Baš je jedinstven. Na web stranici možete potražiti dokumentaciju, forume i tutoriale. Kad se otvara PD, isto ima konzolu koja daje korisne poruke. Kreiramo novi fajl. Evo uobičajena bijela stranica. Samo sve je mnogo čišće, nema ikone. Ovdje imamo najbitnije objekte. Za druge možemo gledati u ovom popisu. Možemo otključati i zaključati isto sa Ctrl E. Hmm, sam se zeznuo. Evo, kad imate jedan objekt, sa desnim klikom možete otvoriti help file i čitati malo dokumentacije. Igrati se malo. Sad ćemo napraviti isto kao u Maxu, Bang, malo algebre i Hello World. Da vidimo print koje opcije imam. Ne puno baš. To je razlika od maksa. Sve u PD je vrlo osnovno. Ali radi ono što treba. To je bitno, zar ne? Pogledajmo malo dokumentacije i tutoriale. Treba otvoriti browser. Probajmo ovaj. Ništa. Ajdemo vidjeti malo vizualne stvari. PD ima plugin koji se zove Jam, Gam, za vizuale. To znači Graphics Environment for Multimedia. A to je zapravo slično Jitteru u Maxu. Samo što je malo drugačije. Treba dodat loop. Čemo jedan mesađ nula poslati da video ide od početka. Bilo bi dobro da dokumentiramo šta radimo. Zablokirao se. Ništa. Restartamo render. I sad ide kao sad. To je problem sa Pure Datum, da nije uvijek pouzdan. Ali to ne znači da nije moćan program. Treba samo više iskustva. Sad je na redu www, 
il est vachetri, il est faufia. Ne znam njemački, sorry. Uh, V4 je njemački program, kao što vidite stalno se update-a, to je dobro. V4 radi isključivo na Windows jer koristi DirectX, a to nije, nije dobro. U smislu, uh, DirectX čini V4 vrlo učinkovitim i brzim, ali ne može se prebaciti na Mac ili Linux koji nemaju DirectX. Kad otvarate V4 imate doslovno bijelu stranicu, dobro, svjetlo sivu. Meni nađete kad pritisnite srednji gum miša. Sa duplim ljevim klikom stvarate objekte. Imate auto completion kao u maksu. Sa duplim desnim klikom stvarate najkorisnije objekte. Bang, brojke, array. Ctrl E je isti. Da vidimo bang. Cool. Pošto nema konzole, uh, Hello World ćemo napraviti u renderu. Nađemo tekst. Ubacimo tekst u neki render. Isto ćemo GDI. Graphics device interface. Ako želite da vam prozor bude u stranici, pritisnite Alt 2. Na taj način vam to bude kao grafičko sučelje. Mijenjamo tekst. Pišemo Hello World. Treba ga povećati da vidim gdje je font size. Kad kliknete od inleta i pritisnite srednji gum miša, on vam stvara automatski objekt. To je zgodno. Za help fajlove selekcionirajte objekt i pritisnite F1. Za dokumentaciju tutoriale nema druge nego otići u datoteku i tražiti fajlove. Nisu se puno trudili što se toga tiče. Malo generativne vizualizacije. malo 3D modeliranje u DirectX-u. Naravno, sve se može promijeniti i to obavezno u real time -u. To je vizualno programiranje. Dulce Simfundo Touch Designer. To je relativni novi program, a njegovi ciljevi, kao što vidite, su interkompatibilnost, high performance, a fakat je, i video mapping. Kao uobičajeno, web stranica je mjesto gdje tražiti dokumentaciju, tutoriale i druge informacije. Sučelje je fenomenalno, vrlo fino dizajnirano i odmah kad otvarate program imate ovu lijepu dobrodošlicu. Dokumentacija je samo jedan link na webu. Tako da kad ste bez interneta to će vam biti problem. Tutoriali su isto na webu. Dokumentacija je malo slaba u Touch Designeru. Ovdje dole vidite nešto skroz novo. To je panel za loop. 
Ako ste radili u softverima za muziku, viđenja itd. Znate kako to radi. Naravno možete promijeniti parametre, frame rate na primjer, ali izgled vidja će se promijeniti. Jer više ili manje frame znači ubrzavanje ili usporavanje. Svaki objekt ima svoju vizualizaciju, što je zbilja fantastično. Opce se nalaze u panelu desno. Možemo promijeniti video. Sa desnim klikom možete i to gledati u stvarnoj rezoluciji. Sa ljevim klikom mi ćemo kadar, to je pan. Sa desnim selekcioniramo. Inlet i outlet idu od ljeva do desna, to je jedinstveno. U biti ne, a real ima isto. Ajdemo napraviti Hello World. U panelu mijenjamo parametre. Sve je toliko intuitivno i user friendly. Rezolucija mi je slava. To je zbog toga jer svaki objekt ima svoju rezoluciju, a po defaultu mi je stavio 256 piksela. Povećajmo. Evo se pojavila poruka, a to je zapravo obavijest da naša rezolucija je prešla ona dozvoljena u nekomercijalnoj verziji, što je 1280 puta 1280, koja nije uopće loša. U biti ću staviti na HD ready, znači 720 puta 1280. Piše filmski look. Povećajmo tekst. Zapravo stavit ću jedan čvor transform da nam daje više opcije. Vidite kako je lijepo. Sam je spojio novi objekt. Za okretati parametre u real time-u, kao što se radi u drugim programima, postoji jedna tehnika. Kliknite srednji gumb miša, držite, odaberite red veličine i mičete miš desno-ljevo. Možemo iskoristiti animaciju koju već imamo, to je čas posla. I sad smo spremni za renderiranje. Zoomirajte van i sad se nalazite u višoj razini programa. Touch Designer radi preko kontejnera, ali nećemo ovdje ići tako duboko, samo da znate ovaj koncept. Kao zaključak sam usporedio sva četiri programa, da dobijete dojam koje su prednosti i koje su slabe točke svakoga. Ovo je ocijena IMBHO, in my best honest opinion. Sigurno se neće svi složiti sa mnom, to je sa svim ok. Nadam se da tutorial je bio koristan. Lajkajte i subskribajte se ako vam se svidjelo. Prepuštam vam mojoj sfirci Back Home Again in Indiana. Uživajte! Uživajte!